പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ അടച്ചു കിടക്കുന്ന പള്ളികളെല്ലാം തുറക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് പള്ളിയിൽ അകലം പാലിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒതുവെടുത്ത് വരണം അഥവാ സൗകര്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വന്ന് പൈപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒതുവെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഒരു വാതിലൂടെ കടക്കുകയും മറ്റേ വാതിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും വേണം മറ്റൊന്ന് കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമലൈക്കും അത് സലാം പറയലല്ലാതെ കൈപിടിക്കലോ ആലിംഗനം ചെയ്യലോ ഒന്നും പാടുള്ളതല്ല അതുപോലെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം അതിന് പുറമെ പള്ളിയിൽ പടങ്ങളുണ്ടാകും പായമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുണ്ടാകും എവിടെയായാലും സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്വന്തം മുസല്ലയിൽ സ്വന്തം മുണ്ടിൽ ആവണം അതുകൊണ്ടൊരു മുസല്ലയോ ഒരു മുണ്ടോ ഒരു തട്ടമോ എല്ലാവരും കയ്യിൽ പിടിക്കണം അത് മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ പിരിച്ച് അതിൽ മാത്രം സുജൂത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം പള്ളികൾ തുറന്നു നിസ്കരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഈ അടുത്ത പള്ളിയാഴ്ച മിക്ക പള്ളികളിലും തുറക്കുകയും ജുമ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എയർപോർട്ട് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വിവിധ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വലിയ ടൗണുകൾ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത തലങ്ങളിൽ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി നിർത്തി വെക്കണം തുറക്കാൻ അതിന് ശേഷം എല്ലാം വന്നിട്ട് ആക്കാം എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ കൊള്ളാത്ത ആളുകളുണ്ടാകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഒരു പള്ളി നമ്മളെ നിസ്കാര പള്ളി വളർത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകണമെന്നോ ഏറ്റവും ചൊരിഞ്ഞത് ഒരമ്പത് പേര് മതിയാക്കണേന് നൂറിൻ്റെ താഴെ അല്ലാതെ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ എന്തായാലും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അടുത്ത പള്ളിയിൽ ജുമ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി മഹലിൻ്റെ ഭദ്രതയൊന്നും നശിച്ചു പോകരുത് താൽക്കാലികമായി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കൊറോണ അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ ആ ജുമ അവിടെ നിർത്താൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ട അത് പഴയ പള്ളിയിൽ തന്നെ വരുത്തണം ആ നിലക്ക് ചെറിയ പള്ളികളിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ജുമ നടത്താവുന്നതാണ് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമോ വികാരമോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ജുമകളും നിസ്കാരങ്ങളും കാരണമാകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാട്ടിൽ ഐക്യവും സന്തോഷവും റാഹത്തും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളായി ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹു താര ആക്കിത്തരുമാറാകട്ടെ സല്ലാഹു അല സീദിന മുഹമ്മദ് അലിഹി വസാഹബിഹി അജ്മാഴിയും അലഹമില്ല